जानकी हे जानकी क्या हुआ उदास क्यों हो उदास ना रहो तो क्या खुशियाँ मनाओ पर हुआ क्या हुआ क्या बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए उसे पाँच साल के लिए माँ से जुदा कर दिया आपने वासु कितना अकेला होगा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है जानकी ये जिंदगी थोड़े आंसू और थोड़ी हंसी से मिलकर बनी है आंख से टपके हुए हर आंसू में आने वाली खुशी की किरण छिपी है जीवन का संगीत छुपा है हसी है तो थोड़े आंसू साए में गम के खुशी है कोई नहीं है साथी तेरा तनहा सफर जिंदगी है
जानकी जानकी आज मैं बहुत खुश हूं आज मैंने अपने मासु का रिश्ता राधे की बेटी के साथ तय कर लिया है हम दोनों दोस्तों की कुंडली तो मिलती ही थी अब हमारे बच्चों की कुंडली भी मिल गई उधर वासु डॉक्टर बनकर आएगा और इधर उसका बाप उसे अनमोल तोहफा देगा कितना खुश होगा वासु है ना राधे लीजिए हाँ, भाई मुंह मीठा कीजिए आप क्या बात है भाई आप इस रिश्ते से नाराज है सुमन है अपनी वासु के साथ कॉलेज में पढ़ती है ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं अच्छा भाभी हाँ। मैं चलता हूं तुम्हें अपने फैसले के बारे में फिर से सोचना होगा बाबू जी ने तुम्हारी शादी के लिए राधा कृष्ण जी को जबान दी है लेकिन मैंने सुमन को वचन दिया है पर वासु, ऐसा करने से पहले हमें कुछ तो बताया होता इन्होंने तेरी शादी के लिए क्या क्या सपने सजा के रखे तूने हमारा इतना भी हक नहीं समझा आपका पूरा हक है मुझ पर माँ इसीलिए तो सुमन को आप सबसे मिलाने के लिए लाया सुमन बहुत अच्छी लड़की है आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देगी मैं जानता हूँ मुझे इससे अच्छा जीवन साथी कभी नहीं मिल सकता और क्या मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का इतना भी अधिकार नहीं अधिकार की बात करते हो तो अपना फर्ज भी मत भूलो वासु माँ बाप की इज्जत और खुशियों की बलि चढ़ाकर अपनी दुनिया बसाना ठीक नहीं है वासु और किसी का हाथ पकड़कर उसे बीच मजदार में छोड़ देना भी तो ठीक नहीं ना दीदी क्या तुम चाहते हो अपने दोस्त के सामने दुनिया वालों के सामने तुम्हारे बाबूजी का सर झुक जाए अगर मैंने सुमन को दिया हुआ वचन तोड़ दिया तो क्या बाबूजी का सर ऊंचा हो जाएगा बाबूजी का दिल दुखाकर बस। बंद करो ये बहस जिसे जो करना चाहिए वही करना चाहिए और जिसे जहां रहना चाहिए वही रहना चाहिए शिवचरण इनकी शादी का बंदोबस्त करो पिताजी हमने शहर जाकर प्रैक्टिस करने का अपना इरादा बदल दिया है वैसे ही कई साल आप लोगों से जिता रहा और नहीं रहना चाहता हम दोनों ने इरादा कर लिया है कि यहीं पर डिस्पेंसरी खोलेंगे काम भी चलता रहेगा और आप लोगों के नजदीक भी रहेगी आप ही क्या रहे जानकी कह दो इससे वो लोग राय नहीं दिया करते जो मर चुके हो ये आप क्या कह रहे हैं शुभ शुभ बोलिए अभी अभी तो घर में बहू आई है और आप इस तरह इसीलिए तो अब तक चुप था ये जानते हुए भी कि ये खुशी नहीं मातम है मातम असूलों का मातम बाप के अधिकारों का मातम मैं सीताराम चौधरी जो आज तक सीना तान कर चला करता था जिसने जब जब जबान दी उसे पूरा किया लेकिन अफसोस आज उसी के खून ने उसकी जबान को काटकर जमाने की ठोकरों पे डाल दिया जिन लोगों को मुझसे आंखें मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी आज उन्हीं के सामने मेरी नजरें हमेशा के लिए झुका दी ऐसा करने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता उससे मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया मैं मैं जिंदगी भर उससे बात नहीं करूंगा नहीं आप ऐसा नहीं करेंगे आखिर वो हमारा बेटा है बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाला ये बाप बेटे का रिश्ता उसी मिट्टी में दफन हो गया समझी यार ये मैं क्या सुन रहा तूने बेटे के साथ में संबंधी खत्म कर दिए 
कभी नाखून मास से जुदा हुआ है क्या देख यार अगर तू ये सोच रहा है कि मैं तुझसे नाराज हूं तो ये बात तू अपने दिमाग से निकाल दे ये तो हम दोनों ही पागल थे जो एक दूसरे को जबान दे रहे और ये भूल गए कि रिश्ता तो ऊपर वाला ही बनाकर भेजता है किस तरह तेरे बेटे की शादी हो गई है ना मेरी बेटी को भी दूसरा रिश्ता मिल जाएगा लेकिन मैं दूसरी जबान कहां से लाऊंगा सीते पिताजी दस दिन हो गए कब तक आप उनसे रोटे रहेंगे भगवान के लिए एक बार तो उनसे बात कीजिए मैं ही नसीबों की मारी हूं जो आप दोनों बाप बेटे के बीच आके कहीं तो मैं ही चली जाती हूं नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी तुम तुम इस घर की बहू हो इस घर पर तुम्हारा पूरा अधिकार है यहां तुम्हें मान सम्मान सब कुछ मिलेगा मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए पिताजी मेरे तमाम अधिकार आप मुझसे ले लीजिए और उसके बदले इस घर को एक मुस्कान दे दीजिए जो मुस्कान तुम मुझसे मांग रही हो वो बहुत पहले मेरी आंख से आंसू बनकर टपक चुकी है मेरे पास जो कुछ था वो मैंने खो दिया है और तुमने पा लिया है तो अगर घर छोड़कर चला गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी मैं तेरा दर्द जानता हूँ माँ पर मैं क्या करूँ पिताजी की खामोशी आसमान की वो बिजली है जो मेरे दिल की जमीन को चलाकर राग किए जा रही है उनकी नजरों के सामने रहकर भी मैं उनके दिल से दूर रहूं ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता इसलिए यहाँ से मेरा चला जाना ही ठीक रहेगा माँ घर छोड़कर जा रहा है उसे रोक लीजिए हमसे दूर जा रहा है भगवान के लिए उसे रोक लीजिए मैं मैं आपका क्या हाथ छोड़ती हूँ देखो जानकी जब कोई अपने फैसले खुद करने लगे तो उसे छोड़ देना चाहिए जिसे जो करना है वही करना है और जिसे जा रहना है वही रहना है जी मैं कहीं भी रहूं मेरी हर सांस आपकी सांस के साथ जुड़ी रहेगी यह जिंदगी आप ही की देन है उधार है आपका मुझ पर आप जब कभी भी बुलाएंगे इस उधार की जिंदगी को मैं आपके चरणों में अर्पण करने चला होगा चलता हूं आप अरे सीताराम अरे यार मैंने तुझे कहा कहा नहीं ढूंढा सुमालिया में ढूंढा मोजम्बी में ढूंढा बोस्बिया में ढूंढा और तू यहाँ बैठा हुआ है ये क्या यार मेरी आंखों में आंसू क्या नदी में पानी कम हो गया जो अपने आंसुओं से उसे बराबर करना चाह रहा है वासु की याद आ गई थी अरे यार 
गंगा मैया ने तेरी याद की फरियाद सुन ली है वासु अमेरिका से आ रहा है क्या क्या कहा तूने तेरी नवासी की शादी के लिए वासु अमेरिका से आ रहा है राधे तू सच बोल रहा है अरे भगवान राधा किशन को कभी झूठ ना बुलाए गया चल इसी बात पे एक हो जाए बाजी अरे मैंने शर्त लगाए बगैर ही बाजी जीत ली मैं चला अरे सुन तो पहचाना नहीं मैं अमेरिका से आई हूँ आपके बेटे वासु की बेटी हाँ आपकी पोती दादी माँ वासु इंदु हाँ माँ आज की लाह लीजिए माँ देखिए कौन आया है हमारी पोती वासु की बेटी दादाजी क्यों चले गए वो पुराना हिसाब किताब ठीक करने गया होगा उसी हिसाब किताब को तो ठीक करने आई हूँ मैं इस जन्म का उधार इसी जन्म में उतार देना चाहिए वरना पाप लगता है ना दादी माँ आती पाप उनकी बात करने लगी चल अंधे चल आपको जेवर बहुत पसंद है ना पापा ने आपके लिए ये भेजे हैं अरे इतने सारे <laughs> ज्यादा है तो थोड़े शिवचरण अंकल को दे दीजिए <laughs> अरे भाई मैं इनका क्या करूँगा <laughs> अपनी तरफ से अपनी पत्नी को दे देना बिना नाम ना अमी नाम और मेरे लिए क्या लाइयो तुझे क्या चाहिए पूजा तेरे लिए तो दूल्हा आ रहा है चेहरे पे ऐसी सुर्खी आएगी तो जो मेकअप का सामान मैं लाई हूँ उसका क्या होगा ये लो हाँ शिवचरण अंकल अंधे को क्या चाहिए दो आंखें और वकील को झूठ को सच बनाने वाली मशीन राइट राइट दीदी ये रही आपकी मशीन अरे ये तो पिन है इसी से तो बड़े बड़े सच झूठ बन जाते हैं राइट तू चक्कर चक्कर क्या देख रहा है तेरे लिए यहाँ कुछ नहीं है अरे वाह बड़ों को तोहफा और बच्चे को धोखा ठीक है तुझे भी कुछ मिलेगा लेकिन एक शर्त आरोप 
अगर तू मेरा दोस्त बनेगा हाँ क्यों नहीं अभी मिला हाथ एक हाथ से एक हाथ ले अरे वाह वीडियो गेम थैंक यू दीदी ये मिस्टर काशी एमबीबीएस का है वो फार्म हाउस की देखभाल करता है और वहीं पे रहता है डॉक्टर फार्म हाउस पे ये क्या जानवरों के डॉक्टर है <laughs> <laughs> बहुत मजाक करती है अच्छा ये बता तुझे हम सबके नाम किसने बताया मेरे पापा वासुदेव ने अब ये मत पूछे की मुझे मेरे पापा का नाम कैसे मालूम <laughs> चल बेटी अब कुछ खा पी ले नहीं दादी माँ पापा ने कहा था गंगा दर्शन करने से पहले अन को हाथ मत लगाना मेरे वासु ने ऐसा कहा ठीक है बंटी की नानी तुम इसे काशी के साथ ले जाओ पपलिया कहाँ खो गए ऐसे ही चुपचाप बैठे रहोगे तो रास्ता कैसे कटेगा दीदी काशी अंकल जब चुपचाप होते हैं ना तो किसी गीत के बारे में सोच रहे होते हैं सच अंकिल आपका वो दिल वाला गाना सुनाओ ना दिल कौन सा दिल वो ही जो भाने ढूंढता है हाँ सुनाओ ना दिल धड़कने का बहाना ढूंढ लेता है दिल धड़कने का बहाना ढूंढ लेता है किसी के दिल में आना ढूंढ लेता है
सीता तुम तो गंगा मैया से भी ज्यादा तेज भागती हो मैं तो डर गया था कहीं तुम फिसल जाती तो 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 क्या हो जाता पपिया तो तुम तुम बड़े डर को अगर मेरा बस चलता ना तो गंगा मैया को छूने के लिए मैं उड़कर आ जाती ये लोग क्या कर रहे हैं कोई मर गया होगा उसकी अस्थियों की पूजा हो रही है पूजा होने के बाद अस्थियों को गंगा जी में बहा दिया जाता है उससे मरने वाले की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है क्या देख रही है दादाजी को तोहफा देना है सोच रही हूँ उनके गुस्से का पारा अभी तक नीचे उतरा होगा कि नहीं तेरे दादाजी का गुस्सा पानी के बुलबुले की तरह है तुझे देखते ही फूट पड़ेगा सच दादी माँ तू जा तो सही अरे मैं हूँ ना जा मगर जा जा पापा ने आपके लिए भेजा है क्या भेजा है? छड़ी तेरा बाप क्या समझता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ बगैर सहारे के चल नहीं सकता मुझे इसकी जरूरत नहीं है जाकर कह दे अपने बाप से आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं आपके बुलावे पे ही तो मैं आई हूँ मैंने तुझे नहीं अपने बेटे को बुलाया था वो मजबूर थे कई मरीजों के ऑपरेशन करने थे इसलिए नहीं आ सके बहुत बड़ा डॉक्टर है इसीलिए अपने बाप का सीना चीर कर चला गया और प्यार का एक टांका भी नहीं लगा सका उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं वो बड़ा डॉक्टर है तो मैं भी बड़ी हवेली का बड़ा चौधरी हूं चौधरी सीताराम मेरा नाम भी सीता है मेरे पापा ने मेरा नाम आपके नाम पर रखा था वो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना इसलिए आपको अच्छा लगा ना हाँ, अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा लेकिन नाम नहीं जो उसने तुम्हें मोहरा बनाकर भेजा वो अच्छा लगा उसकी चाल अच्छी लगी लेकिन अभी वो शतरंज का कच्चा खिलाड़ी है उसे नहीं मालूम कि सिर्फ प्यादों से बादशाह को मारा नहीं जा सकता ले जाओ ये छड़ी और उसे वापस दे दो जब उसकी औलाद का गम उसकी कमर झुका देगा तब उसकी काम आएगी जी मिलाई दादाजी से दादाजी से नहीं दादाजी के गुस्से से मिलकर आई हूँ क्या दादी आपने तो कहा था दादाजी का गुस्सा पानी की बुलबुले की तरह है वो तो आग का गोला निकला दिन चलेगा तो आग तो निकली गई बिटिया धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा ला तू छड़ी मुझे दे दे मैं उन्हें दे दू नहीं दादी माँ ये छड़ी पापा ने कहा था कि अपने हाथों से उनको दे दू इसलिए ये मैं उनको दूंगी ये आपके लिए है क्या है इसमें खोल कर देख लीजिए
मैं तो समझी थी जीते जी मैं अब कभी वासु को नहीं देख पाऊंगी पर बिटिया तूने तो मुझे मेरे बेटे से मिलवा दिया ये क्या है वो तो है नजर नहीं आती आती है मगर किसने दी है उसी लड़की ने तुम्हें दी है तो मेरे सर पर क्यों रख दी चौबीस घंटे वासु आपके सर पर सवार रहता है एक फोटो रख दिया तो क्या हुआ और अमेरिका जहां हमारा वासु रहता है वो भी तो हमारे सर के ऊपर ही है ये सब किसने सिखाया तुम्हें उसी लड़की ने उसी लड़की ने इस लड़की ने ये क्या लगा रखा है तुमने क्या उस लड़की का नाम नहीं है उसका नाम सीता है मेरे नाम पर हाँ हाँ जानती हूँ तभी तो उसका नाम नहीं ले रही अपने मुँह से अपने पति का नाम कैसे लू हाँ मैं भी जब उसे सीता कहकर पुकारूंगा तो ऐसा लगेगा जैसे खुद को पुकार रहा हूँ तो वासु को कैसा लगता होगा जैसे आप उसके दिल के पास ही हो तो फिर उसे इतनी दुनिया क्यों बेच दिया आपको आपसे मिलाने के लिए इस लड़की के जरिए आपका प्यार पाने के लिए इसे प्यार देने के लिए किसी नाम से तो आप पुकारेंगे मैं तो इसे बिटिया कहकर पुकारूंगी आप भी पुकार कर देखिए अच्छा लगेगा और अपना भी लगेगा बिटिया सीता ही ठीक है माई डियर पापा जैसे आपने कहा था अपने देश को अपने लोगों को बिल्कुल वैसे ही पाया और गंगा मामी जो बात है वो हमारी मिसिसिपी ने कहा एक बार डुबकी लगाई ऐसे लगा जैसे पुनर्जन्म ले लिया हो यकीन नहीं आता आप ऐसी जगह को छोड़कर कैसे चले गए दादी मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई मगर दादाजी फाल सफेद हो गए मगर ना तो बूढ़े हुए हैं और ना ही उनकी याददाश्त कमजोर हुई है आपके लिए जख्मों को अभी तक कुरेद रहे हैं मगर आप फिक्र मत करना आपने जिस काम से भेजा है उसकी पहली सीढ़ी मैं बहुत जल चढ़ जाऊंगी दादाजी के जख्मों को अपने प्यार से भट कर रहूंगी क्योंकि गंगा माँ का आशीर्वाद है मेरे साथ जय गंगा बस मैं और नहीं भाग सकता इतनी जल्दी थक है थोड़ी दूर है वापस आ जाएंगे अब तो तुम्हें मुझे गोद में उठा के लेके जाना पड़ेगा गोद में उठा कर नहीं कान पकड़ के लेके जाऊंगी चल चल ये वायलिन कौन बजा रहा है काशी चाचा और उनके साथी सुबह सुबह यहाँ अभ्यास कर दे अच्छा अपना ये भी करता है आप लोग यहाँ भजन कीर्तन करते हो मुझे क्यों नहीं बता नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ आती ना अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ इधर उधर क्या देख रहे हो इधर कोई भूत है क्या ये तो भूत का बाप निकला सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया लेकिन आप बजाते रहिए मैं यहाँ चुपचाप बैठ कर सुनूंगी आप सब कहा जा रहे हैं दादाजी क्या हुआ देखो ये सरस्वती की साधना है यहाँ की मिट्टी के संस्कार है पराए लोगों के सामने अभ्यास करके हम इसका अपमान नहीं कर सकते आप कहना क्या चाहते हैं कि हम कुछ नहीं जानते क्या जानती हो तुम नृत्य संगीत शास्त्र वेद पुराण गीता रामायण इनमें से किसी एक के बारे में कुछ बता सकती हो तुम बता दू तो आप छड़ी ले लेंगे वो बाद में देखा जाएगा पहले कुछ करके तो दिखाओ ऐसी बात है तो ठहरिए बंटी आप बैठिए आप भी दादाजी जरा बैठिए
ಎಲ್ಲ ತಿಳಿ
बड़ी कमाल की पास अगर कोई दुश्मन आए छड़ी मार कर उसे भगाए चली जाए इसलिए मैंने इसे किसी कोने में ले जाकर रख दूंगा मैं मगर आप मुझे सब क्यों बता रहे मैंने कुछ पूछा थोड़ी नहीं पूछा तो ठीक है पूछना भी मत आज सुबह से बहुत परेशान उस लड़की की वजह से अच्छा? मैं उसका गुस्सा तुम पर ना उतरा है फेंक दूंगा इसे किसी कोने में ले जाकर मौका देखकर आपका काम कर दूंगी देर हो रही है उसके लिए अपनी बेटी को माफ करना आपकी सीता ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम चौधरी साहब सुना है आपकी पोती आई है क्यों तुम्हारे पोते और नवासे तुम्हारे घर नहीं आते हैं क्या अरे यार मिर्ची क्यों चला रहा है उस बेचारे ने तो ऐसे ही पूछा था ऐसे नहीं पूछा था मैं जानता हूँ किसकी पूछा था और तुम चुप रहो 
उस लड़के की वजह से एक बाजी क्या जीत गए तुम क्या समझते हो मैं हार गया मैं किसी से हारने वाला नहीं हूं है हमारी पोती है वासु की बेटी अच्छा? अमेरिका से आई है अकेली आई हो बेटी डर नहीं लगा तुम्हें जी नहीं अरे बेटी जहाज बहुत ऊपर उठता है क्या जी हाँ तुझे हिंदी बोलना आता है बेटी तो अब तक क्या अंग्रेजी में बात कर रही थी <laughs> इतने सारे सवालों का जवाब देते थे मेरी बेटी आरानी थक जाएगी आराम से बैठने दीजिए हवेली के चौधरी जी की तरफ से दूल्हा दुल्हन को ग्यारह हजार रूपए हाँ ये ग्यारह हजार डॉलर ये अमेरिका वाले वासु मामा की तरफ से ग्यारह हजार डॉलर दूल्हा और दुल्हन के लिए सीता तेरा बेटा तुझसे बाजी मार गया तूने ग्यारह हजार रूपए दिए उसने ग्यारह हजार डॉलर दे दिए तेरे से ज्यादा ज्यादा कैसे वहाँ का डॉलर और यहाँ का रुपया दोनों खर्च करने में एक है कोई फर्क नहीं है उसमें डॉलर का तीस का भाव है <laughs> शंकर जी ये कपड़े और मिठाई गौरी के ससुराल पहुँचाओ जी मालती और देखो इस बात का किसी को पता ना चले हाँ मुझे पता चल गया दादी माँ बिटिया तुम <laughs> मैंने आपकी चोरी पकड़ ली दादी माँ अब बताइए ये सब सामान आप गौरी बुआ के यहाँ चुपके चुपके क्यों भेज रही हैं और वो लोग शादी पे क्यों नहीं आए तुझे क्या बताऊं बिटिया आदमियों की लड़ाई में हमेशा बेकसूर औरतें पिसी जाती हैं गौरी के ससुराल वालों के साथ तेरे दादाजी का झगड़ा हो गया था लेकिन बात क्या हुई थी बात तो एक जमीन के छोटे से टुकड़े की थी पर उन लोगों ने उसे बड़ा पहाड़ बना दिया अरे मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या दामाद का ससुर की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं मेरा बेटा अर्जुन उस जमीन पे एक फैक्ट्री खोलना चाहता है जिसमें इन्हीं का फायदा है तुम्हारा बेटा मेरा दामाद है सारे गांव का नहीं और मुझे अपने फायदे से ज्यादा सारे गांव के फायदे की फिक्र है वो किसान जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी जो दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते थे उन्हें वो जमीन दे दी गई है तुम्हारी फैक्ट्री के लिए मैं दूसरी जमीन दे दूंगा और अगर कल को तुम्हारे दूसरे बच्चे उस जमीन का अपना हिस्सा मांगेंगे तो हम क्या जमी जमाई फैक्ट्री को अपने कंधों पर लादकर कहीं और चले जाएंगे अरे जमीन नहीं देनी थी ना देते मगर हमारी बेइज्जती तो ना करते अब देखो कम से कम अपने दामाद की शक्ल तो देखी होती वो क्या भगवान है मिट्टी का बना एक इंसान ही तो है इंसानियत की कदर करना सीखो जिसे जो करना चाहिए वही करना चाहिए और जिसे जहां रहना चाहिए वही रहना चाहिए मा, मा, मैं इस हालत में अभी ससुराल नहीं जाना चाहती तू क्या समझती है मैं चाहती हूँ कि तू अब चली जाए पर क्या करूँ बेटी मैं मजबूर हूँ करना धन के साथ साथ माँ बाप अपने सारे अधिकारों का बलिदान कर देते हैं अब ये आंसू बहाने का नाटक अगर खत्म हो गया हो तो हम चले थोड़ी देर और रुक जाते तो अभी तक तो हमने इसकी गोद भी नहीं भरी आपके पति की खट्टी मीठी बातों से दिल इतना भर चुका है कि कुछ और भरने की जरूरत नहीं रह गई आप ही कुछ सोचिए कुछ कहिए 
जिसे जो करना चाहिए वही करना चाहिए और जिसे जहाँ रहना चाहिए ना वही रहना चाहिए अब आगे हम क्या सोचे चलो बेटी रुको चलो जान के अच्छा वो आप आगे इन्हें समझाइए ना ये लोग गौरी को समझ जाने तो उनको अपनी बहू को लेकिन एक बात याद रखना वीर प्रताप अगर गौरी तुम्हारी बहू है तो मेरी बेटी भी है एक बाप होने के नाते मैंने अपना फर्ज अच्छी तरह निभाया एक ससुर होने के नाते तुम भी अपना फर्ज निभाओ तुम्हें बुरा तो लगेगा लेकिन एक बार फिर कहता हूं जिसको जो करना चाहिए वही करना चाहिए और जिसे जा रहना चाहिए वही रहना चाहिए हाँ हाँ वही रहेंगे यहाँ कभी नहीं आएंगे चलो चलो यहाँ से चलो एक माँ को इतना समय भी नहीं दिया कि वो अपनी बेटी की गोद भराई कर सके बस वो बीत गए ना कोई खत ना खबर आखिर तरस के ही उसे देखने के लिए पर किसके आगे मैं अपना रोना रो अरे 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 बाबा धीरे चलाओ जीप तेज चलाने से कोई फायदा नहीं होने वाला समझी देखो तुम जो भी कर लो लेकिन गौरी बुआ के ससुराल वाले तुम्हें घर में घुसने नहीं देंगे मैं दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाऊंगी अरे तुम इसकी चिंता मत करना बस तुम्हें जो सिखाया गया है वो याद रखना ओके आ, याद रखूंगा जानकी 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 चिल्ला क्यों रहे मैं ही पर हूँ मैं अभी जिंदा हूँ मरा नहीं और अभी मरने का कोई इरादा भी नहीं है ये घर आज तक मेरे हसूलों पर चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा ये सीता और काशी का है होंगे कहीं यही कहीं नहीं वो गए गौरी के ससुराल ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझको मेरे ही घर की बात बाहर वालों से मालूम पड़ती है तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं मैं उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन उसने एक न सुनी आ, है ना जब से वो आई है अपनी मनमानी करती जा रही है खून तो आपका ही दौड़ रहा है ना उसके शरीर में मजाक मत करो मेरा खून दौड़ रहा है इसीलिए तो डर रहा हूँ के बदले की भावना में गौरी के ससुराल वाले कहीं उसकी बेजती न कर बैठे ऐसा कुछ नहीं होगा अपने खून पर भरोसा रखिए हमारी बिटिया एक ऐसी नदी है जो जिधर से गुजरती जाएगी खुशियों के फूल खिलाती जाएगी काशी तू यहाँ क्या कर रहा है और ये तेरे साथ कौन है ये वासु भैया की बेटी सीता है वासु भैया की बेटी सीता मगर इसे यहाँ क्यों लाया था मैं... काशी क्या लाएगा मुझे मैं इसे लाई हूँ लेकिन सीता यहाँ के हालात बहुत बुरे है मैं जानती हूँ इसीलिए तो मैं आपको ले जाने आई हूँ नहीं सीता नहीं माँ से मिलने की मेरी आरजू इस जन्म में तो नहीं पूरी हो सकती बेटी की आवाज माँ तक पहुँचाने के लिए ही तो मैं आई हूँ कहाँ है तुम्हारे सास ससुर अरे काली है तो क्या हुआ उसका बाप तो अमीर है कौन सी कला हो तुम भाई मैं कलाबाजी हूँ मेरे पापा ने कहा था की जाते ही बड़ो के पैर पकड़ने के लिए धोती हाथ पे नहीं लेनी चाहिए आखिर तो है कौन वासु जी की बेटी दादाजी की पोती अमेरिका से लौटी है ये आ? ये वासु की बेटी है आ, जिसे सीताराम ने अपने घर से बाहर निकाल दिया था तुमसे ये नहीं कहा जिसे जा रहना चाहिए वही रहना चाहिए तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल दिया उसने कैसे निकालते इतनी देर हुई आपने मुझे घर ऐसी निकाला दादी मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ हाँ हाँ पूछो आप दादाजी की दूसरी भी नहीं है क्या अरे? वो क्या है कि दादाजी इतने बूढ़े हैं और आप इतनी जवान मैं बूढ़ा हूँ और ये जवान सच तो कह रही है तुम तुम मेरे घर से निकलो अभी इसी वक्त मुझे निकालेंगे जी हाँ जानते हो मैं कौन हूँ कौन हूँ काशी जरा इन्हें मेरा बायोडेटा देना अमेरिका में सीता के बाप के पास सौ सौ मालों की बिल्डिंगों में दस दस मकान है हर मकान के दस दस दरवाजे हैं और हर दरवाजे के बाहर दस दस कारें खड़ी रहती हैं हाँ और ये तो कुछ भी नहीं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है गुड़ 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 ये सब हमें क्यों बताया जा रहा है तुम चुप रहो जी अगर तुम्हें नहीं सुनना तो अपने कानों में रोई ठोस लो मुझे तो सुनना है कितना अच्छा बोलता है तुम जाओ यहाँ ऐसी 
अरे बेटी क्या बोल रहा था फटफट हेलीकॉप्टर के बारे में माँ हेलीकॉप्टर तो कुछ भी नहीं है रुपए इतने हैं कि जिसके लिए उन्होंने एक खास बैंक खोल रखा है हाय 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 वारी जाओ हाँ। पैसे लाने ले जाने के लिए खास हवाई जहाज चार्टर किए जाते हैं बस 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 इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए अगर इससे ज्यादा मिल गया ना तो मेरा सनलाइट बेहोश हो जाएगा सनलाइट अरे हाँ मेरा बेटा सूरज अरे क्या इंग्लिश नाचता है क्या इंग्लिश बोलता है वाह 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 मगर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई लगता है तेरा ही इंतजार था उसको मैं अभी बुलाती हूँ हाँ अरे सूरज ये शादी सनलाइट ये सीता है राम की सीता अरे राम की नहीं तेरी ही समझ ले इसके बाप के पास बहुत रुपए हैं इंग्लिश की ऐसी घाट जमा ऐसा चक्कर चला ये तुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए समझा तू क्या कर रहा है अरे मैं तो कुछ भी नहीं इन दोनों को बातें करने दे मैं तुझे नाश्ता खिलाऊ आ मेरे बेटे आ जाओ चलिए हेलो हेलो आई एम सनलाइट सना वीर प्रताप ब्रांड सना वीर प्रताप ब्रांड सना वीर प्रताप क्या रहा प्राणा प्रताप फ्रॉम द देश का बिल्ट अप इन द विलेज ऑफ राणा प्रताप पोस्ट वन टू वन टू पिन कोड आई डोंट नो आई इज इंटरमीडिएट व्हाट्स प्लेन इन इंग्लिश लाइक वॉक एंड टॉक Who's practicing the guitar? I is practicing the guitar. Yes. What? What? Oh no. Oh no. Mr. Sunlight, your English is very high, and my understanding is out. Let's talk in Hindi. As I wish. Just as you wish. Tell him. Arjun Pupa, where is he? He is working public properties. Look at that. See, coming, walking, standing. Good morning, brother Arjun. Suraj, who is this girl? She is Sita, working from America. सीता राम की पोती गौरे ये यहाँ किस लिए आई है मुझे मालूम नहीं अभी अभी अमेरिका से आई है मेरे मेरे भाई की बेटी है बेटी किसी की भी हो खून तो उसी घर का है तेरे पाप ने जितने जख्म लगाए हैं उन पर मक्स रखना ही है जितनी जल्दी हो सके दफा कर दो इसको दादाजी ये क्या है कपड़े हैं दादी ने भेजे हैं देखो बेटी तुम इस वक्त मेरे घर में एक बिन बुलाई हुई मेहमान हो ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए और मैं कुछ भी बोल दू हाँ ऐसे कैसे बोलेंगे मोहब्बत का पैगाम लाने वालों का अपमान नहीं किया जाता है लड़के ये मोहब्बत का पैगाम नहीं तेरे दादा की चालाकी है ये लोग भी तुम्हारे लिए है हमने एक बार कहा ना हम किसी एरे गेरे की चीज नहीं लेते ये किसी एरे गेरे का कुछ नहीं है माँ की ममता है मायके का दुलार है जो हर बेटी का जन सिद्ध अधिकार है और जिसे आप लोगों ने छीन लिया है औरत का मायका और ससुराल मोहब्बत की कड़ियों में बांधा जाता है लेकिन आप लोगों ने इन कड़ियों को तोड़कर नफरत की दीवार खड़ी कर दी देखिए अपनी बहू की आंखों में तड़प देखिए प्यार वफा सेवा तन मन यहां तक कि अपनी सारी जिंदगी लुटाकर आपको खुशी देने वाली ममता है ये लेकिन इस कुर्बानी की देवी को बदले में क्या मिला देखिए इसकी झोली कितनी खाली है अब आप ही बताइए मुझे आंखों में आंसुओं का समंदर और दिल में जज्बात का ज्वालामुखी लिए ये जग जननी जाए कहा बताइए जाए कहा मा? नमस्कार सीता राम जी नमस्कार आपने प्यार से बुलाया और हम अपने सारे गिले शिकवे भूल कर यहाँ आ गए मैंने बुलाया हाँ आपकी पोती नहीं तो कहा था कि सत्यनारायण पूजा पे सारे परिवार के साथ हमें यहाँ पे मौजूद होना चाहिए ओम श्री सत्यनारायण अदांग पूजा ओम केशवाय नमः पाद पूजा ओम गोविंदा जन महा गुलभ पूजा ओम नारायण पंडित जी थोड़ा रुकिए आपको कोई दूसरी पूजा में जाना है 
कि आप आधे आधे श्लोक बोल रहे हैं पूरे श्लोक ऐसे ही हैं। मैं पूरे श्लोक जानती हूँ पंडित जी जानकी इससे कौन चुप रहे बिटिया बीच में नहीं बोला करते दादी माँ अमेरिका में हर साल दादाजी के जन्मदिन पर पापा खुद सत्यनारायण की पूजा करते थे और पूजा में मैं भी उनका साथ दिया करती थी इसलिए मुझे इसका पूरा ज्ञान है पंडित जी क्षमा कीजिए आप शायद भूल गए होंगे मैं आपको याद दिलाती हूँ ओम केशवाय नमः पाद पूजयामी ओम गोविंदाय नमः कुलभव पूजयामी ओम इंदिरा पद ये नम जनखे पूजयामी ओम अनखाय नम जानुनी पूजयामी ओम जनार्दनाय नम ऊरु पूजयामी ओम विस्तरश्रवस्ते नम कटिम पूजयामी ओम कुक्षिस्थाखिल भुवनाय नम उदरम पूजयामी ओम लक्ष्मी वक्षस्थलालयाय नम वक्षस्थल पूजयामी ओम शंख चक्र गदा शारंग पाणिये नम बाहूं पूजयामी ओम कंबुकंठाय नम कंठम पूजयामी ओम पूर्णे दुनिभवक्ताय नम वक्त्र पूजयामी ओम कुंदकुटमल दंताय नम दंता पूजयामी ओम नाग्रमक्तिय नम नासिका पूजयामी ओम सूर्यचंद्र अग्निधारिणे नम नेत्रे पूजयामी ओम सहस्र शिस्ते नम शिख पूजयामी ओम श्री सत्यनारायण स्वामीने नम सर्वाणिंगा पूजयामी सीता 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 स्टैंड प्लीज स्टैंड गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रनिंग फॉर यू ओनली सेक सिंस लास्ट नाइट कल रात से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यू सर्चिंग माई वाई वाई आई फील शाई तो आप यहाँ शर्माती रहिए मिस्टर शर्मीला कुमार जी हम चलते हैं नो नो डोंट रन डोंट रन इट इज फन यू सी माई मदर आज माई फादर माई फादर आज यूर ग्रैंड फादर मेरी यू एंड मी यू है तुम्हारे साथ मेरी शादी यस यू हजबेंड आई वाइफ नो नो आई वाइफ यू हजबेंड यू एंड मी मी एंड यू मैरिज हनी मून अमेरिका लंडन हंड्रेड डोर हंड्रेड विंडोज हंड्रेड हाउसेज आंटी इसका बड़ा लंबा हाथ मारने का प्लान है तो तुम लात मार दो दीदी लात की जरूरत नहीं है बात तो इसकी बात नहीं बन जाएगी आई इज रेडी लेकिन एक मुश्किल है मुश्किल बहुत मुश्किल मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें एक पहेली बूझनी पड़ेगी एंड बाद में ठीक है वो क्या है जो ऊपर भी और नीचे भी वजनी भी और हल्का भी जब बंद हो जाए तो खुल नहीं सकता और जब खुल जाए तो बंद नहीं हो सकता वो क्या है जो ऊपर भी और नीचे भी वजनी भी और हल्का भी बंद हो जाए तो खुल नहीं सकता और खुल जाए तो बंद नहीं हो सकता टॉप लो हेवी लाइट क्लोज ओपन वट इज दिस क्या हुआ इतना क्यों हंस रहे हो सनलाइट वो मुझ पर शादी करना चाहता है लेकिन मैंने भी उसे ऐसे चक्कर में डाल दिया कि जिंदगी भर घन चक्कर बना रहेगा वो देखो पिलो अरे इसे क्या हुआ पहेली पूछ रहा है पहेली कौन सी पहेली जरा हम भी तो सुने जाने भी दो क्यों अपने खोपड़ी के बाल उड़ाना चाहते हो <laughs> खोपड़ी के बाल मेरे उड़ेंगे या तुम्हारे होश ये तो वक्त ही बताएगा वैसे वो पहेली है क्या हम्म ये बात है हम्म बंटी जरा इन्हें पहेली बताना वो क्या है जो ऊपर भी है नीचे भी जो वजनी भी है और हल्का भी जब बंद हो जाए तो कभी नहीं खुलता और जब खुल जाए तो कभी बंद नहीं होता ऊपर भी नीचे भी हल्का भी वजनी भी बंद हो जाए तो खुलता नहीं और खुल जाए तो दिल मुबारक हो मैं तो समझती थी कि दिल के मामले में तुम बिल्कुल को रहे हो तुम तो छुपे रहो सब निकले वो सब तो ठीक है लेकिन तुमने ये पहली इतने दिनों तक छुपा कर क्यों रखी किसका दिल चुराने के लिए
जानकी तुम सुन नहीं रही क्या सुन रही हूँ तो फिर जवाब क्यों नहीं देती थोड़ी देर जवाब नहीं मिला तो इतना किल मिला के और बिटिया बार बार आपके प्यार को आवाज दे रही है और एक आप है जो अनजान बने हुए हैं कभी उसके बारे में सोचा कहीं ऐसा ना हो कि वो हमसे दुखी होकर यहाँ से चली जाए हमारे प्यार देने से अगर कोई रुक सकता तो वासु क्यों चला गया क्या उसे हमने कम प्यार दिया था तुम कितनी नादान हो जानकी दीवार पर गड़ी जब कीली उखड़ कर गिर गई तो उसके सारे टंगी तस्वीर कैसे रुक सकती है हमारी किस्मत ही ऐसी है जानकी जिसको भी टूट कर चाहेंगे वही हमसे रिश्ता तोड़कर चला जाएगा अपने दिल की दीवार को इतना सख्त बना दो ताकि ना ही उसमें कोई किल कर सके ना ही तस्वीर डालने की तमन ना जागे भूल जाओ उसे क्या हुआ दादी माँ बात नहीं कर रही मुझसे नाराज है क्या नाराज ना रहा हो तो क्या तू उसके दिल लगाऊ और जब तू हमें छोड़कर अपने पापा के पास चली जाएगी तो तेरी याद में दिन रात रोती रहू मैं चली जाऊंगी याद से किसने कहा तेरे दादाजी ने
अपने आप को समझते क्या है आप सबकी किस्मत लिखने वाले ब्रह्मा क्या कसूर किया था मैंने जो आप मुझे इस तरह की सजा दे रहे हैं बचपन में मैं जब जिद करती रोती तो बाबा चांद की तरफ इशारा करके कहते वो रहे तेरे दादाजी और मैं रोना सब कुछ भूल जाती बचपन से लेकर यहां आने तक मेरे दिल में सिर्फ एक ही अरमान था अपने महान दादाजी से मिलने का लेकिन आपसे मिलने के बाद मेरे सारे अरमान पानी में मिल गए और मेरे पापा का क्या कसूर था एक छोटी सी आंसू ही थी बस जिसकी वजह से आपने उन्हें घर से निकाल दिया उनको छोड़िए आपकी बेटी का क्या कसूर था आपका झगड़ा तो उसके ससुराल वालों के साथ था लेकिन आपने तो अपनी बेटी से भी आंखें फेर ली कभी पलट कर भी नहीं देखा कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी ऐसे बाप है आप काशी की तरफ देखिए कभी सोचा है आपने कि इसने अपनी जिंदगी के कितने साल कुर्बान किए होंगे डॉक्टर बनने के लिए लेकिन आपने अपनी गर्ज के लिए इसे डॉक्टर से किसान बना दिया और देखिए ये घर देखिए इस घर को आपने शतरंज बना रखा है और सब घर वालों को मोहरे आपने मेरे हर कदम पर प्यार के हर रास्ते पर मुझे चेक दिया लेकिन मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया जानते हो क्यों इस देवी की वजह से इसी देवी की वजह से मैं तो कब की टूट गई होती अगर इसने अपनी ममता का आंचल मेरे सर पर ना रखा होता कुछ बेघर पंछी को अपनी गोद का आशियाना नहीं दिया होता और आप मुझे इस देवी से जुदा करना चाहते हैं यही चाहते हैं ना आप तो ठीक है मैं हार गई दादाजी आप जीत गए मैं तो यहां रहने आई थी लेकिन आप सबका प्यार मेरे नसीब में नहीं लिखा है मैं चली जाऊंगी अभी चली जाऊंगी लेकिन वहां लोगों ने पूछा कि पोती दादा के घर से क्या लाई है तो क्या जवाब दूंगी क्या दिखाऊंगी एक खाली झोली इसमें कुछ तो डाल दीजिए दादा जी अपना नहीं तो पराया समझकर झूठे ही दिल से सही दीजिए दादा जी प्लीज मुझे माफ कर दे बेटे माफ कर दे अब तू अब तू कहीं नहीं जाएगी यही रहेगी मेरे पास हमेशा यही रहेगी बात हो गई पत्थर दिल दादा अचानक पिघल गए मुझे अपने सीने से लगा लिया लेकिन जिस काम के लिए मैं उनके दिल को जीतना चाहती थी जीतते ही मुझे ऐसे लगा जैसे अब वो काम और ज्यादा मुश्किल हो गया हो मैं एक ही झटके में कई सीढ़ियां तो चढ़ गई मगर मंजिल मुझसे और दूर चली गई समझ में नहीं आता क्या करूं वो काम करूं कि नहीं करूं तो कैसे और ना करूं तो आपका क्या होगा कोशिश में हूं कि कुछ ऐसा करूं कि ना काम आपका अधूरा रहे और ना ही उनके दिल को चोट लगे आपकी सीता और अनुभव जानकर तुम्हारा शुभ ना ये ज्ञान नमस्ते नमस्ते किससे मिलना है जी मैं डॉक्टर विवेक हूँ अमेरिका से आया हूँ वासु का दोस्त हूँ वासु का दोस्त जी मेरे वासु का दोस्त अरे जानकी इधर आओ ये देखो हमारे वासु के दोस्त है अमेरिका से आए हैं वासु की खबर लाए हैं नमस्ते वासु बहू कैसे हैं वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं वहाँ उन्हें किसी बात की परेशानी तो नहीं सब कुछ ठीक है ना वहाँ सीता इधर ही है ना सुने 
ये आप लोग अचानक इस तरह चुपके हो गए और क्या करें वासु नहीं आया इसलिए अब तक इनकी सीधा से लड़ाई चलती रही अभी अभी तो दादा पोती मिले हैं और आप आगे उसे लेने जी मैं सीता को लेने नहीं आया हूँ मैं तो तुम ले जाना चाहोगे तो भी हम ले जाने नहीं देंगे ये कोई मजाक है खुद तो आया नहीं बेटी को भेज दिया और अब उससे दिल लग गया है तो जब तक वो खुद नहीं आएगा बेटिया हमारे पास ही रहेगी देखिए जो आप समझ रहे हैं वो सब गलत है आइए मैं आपको सब कुछ ठीक ठीक बता देता हूँ आइए आइए क्या हुआ शंकर काका अमेरिका से डॉक्टर विवेक तुमसे मिलने आए हैं ऐसा नहीं हो सकता बात है आप सब खामोश क्यों हैं? क्या कह दिया आपने वो वो सब कुछ जो तुमने हमसे छुपाया अंकल अंकल आपने हमें सब कुछ बता दिया हाँ बताना पड़ा मैंने बताया कि तुम्हारे पापा इसे कहने दीजिए ना क्या जरूरत थी हमसे ये बात छुपाने की और मैं क्या करती अचानक अगर अगर तू अचानक हमसे कहती के वास आ रहा है तो क्या हम मर जाते हैं? अरे भाई उसका घर है वो जब चाहे आ सकता है क्यों अरे अरे बेटी तो क्यों रही है हम तो नाराज थोड़ी हैं ये तो खुशी का मौका है मेरा बेटा आ रहा है तेरा पापा आ रहा है आज सुन बेटिया झूठ को निभाकर मैंने अच्छा किया ये बुरा ये तो मैं नहीं जानता लेकिन लेकिन ऐसे कब तक चलेगा सीता जब तक मेरे सीने में सांस है आत्मा पे झूठ का बोझ हो तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दादा दादी को सब कुछ बता देना चाहिए उन्हें बता दो कि तुम्हारे मम्मी डैडी अब कभी वापस नहीं आएंगे ये मुझसे नहीं होगा अंकल मैं उन्हें कैसे बता दू कि उनका बेटा मर चुका है ऐसे कैसे? उनकी मौत की खबर तो मैं लेकर ही आई थी लेकिन मुझे देखते ही दादा दादी के सोए अरमान जाग उठे और और ये मनहूस खबर हर बार उन तक पहुंचने से पहले ही होटो पर आ आ के धम तोड़ गई मरने से पहले पापा ने कहा था कि उनकी मौत की खबर दादा दादी को ऐसे वक्त पर सुनाओ जब उन्हें कम से कम धक्का पहुंचे लेकिन अंकल मैं तो उन्हें पूछना ही भूल गई वो वक्त कौन सा होता है जब माँ बाप अपनी औलाद की मौत की खबर सुन सके सब जिंदगी वो जालिम इम्तिहान है जो बगैर इतला दिया आ जाता है और मनहूस हाथ से बगैर इजाजत जिंदगी को अपनी लपेट में ले लेते हैं हर अंधेरी रात की सुबह जरूर होती है और तुम्हारी उदास जिंदगी में भी उजाला जरूर आएगा जरूर आएगा आओ मेरे साथ आओ बेटी 
बेटा ये तुम्हारे डैडी की जायदाद के पेपर्स है और ये इसमें तुम्हारे मम्मी डैडी के मेरी जब भी जरूरत पड़े मुझे फोन कर देना मैं आ जाऊंगा गॉड ब्लेस यू जी की नजरों में मैंने आज तक आपको जिंदा ही रखा है और ऐसा ड्रामा करते करते मैं भी आपको जिंदा ही समझ बैठी अगर आपकी अस्थियां मेरे हाथों में आते ही मेरा सुंदर सपना टूट गया काश आप अस्थियों का रूप ना लेकर शक्ति का रूप ले लेते मेरे दिल में समा जाते क्योंकि मैं अपने आप को बहुत कमजोर बहुत बेबस पा रही हूँ मुझे शक्ति दो पापा ताकि दादा दादी के दिल से मैं आपकी यादों को निकाल सकूं। सकू पापा
भाषा समझेंगे या नहीं इसीलिए मैंने इंग्लिश सीखी लेकिन उसने तुम्हें हिंदी सिखा कर भेजा कितना ख्याल रखता है वासु मेरा उनसे ज्यादा आप हमारा ख्याल रखते हैं दादाजी प्यार करते हैं मुझसे क्यों ना करूं इस सीने में दो दिल धड़कते हैं एक उसका एक मेरा मैं हर सुबह उसे उंगली पकड़कर यहां ले आता था उसने इस जगह को अपना लिया था दिन भर यही रहता था खेलता गिरता दिखता पड़ता और मैं बैठकर घंटों से देखा करता था घंटों महीनों परसों बीत गए अब भी उसकी खुशबू यहां बसी हुई है यहां के चप्पे चप्पे पर उसके पैरों के निशान है अभी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही है बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी बाबू जी वासु कहा है बेटा कहा छुपा है तू हा समझ गया मैं आया मैं आया वासु मैं आया मैं आया बेटा क्या कर रही इतनी सर्दी में चलो अंदर चलो काशी जो मर जाते हैं वो कहा जाते हैं वो कहा जाते हैं आसमान पर जाकर तारे बन जाते हैं क्यों लेकिन तारे भी टूटते हैं ना तो फिर वो कहा जाते हैं जमीन पर 
फूल बनकर रुक जाते हैं वो फूल अपना है कैसे पहचान सकते हैं अपने पन की खुशबू से चलो तुम अंदर चलो अरे सीता तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है चलो तुम चलो उठो तुम लोग कल ही जाकर सरपंच से मिलो जी। और उससे पूछो कि किसानों की जमीन अब तक महाजन से क्यों नहीं छुड़ाई जबकि उनका पूरा पैसा नमस्कार सीता राम जी नमस्कार नमस्ते नमस्ते जाओ कैसी हो गोरी ठीक हूँ बाबू अरे बहुत अच्छी है बहुत ही बढ़िया चिंता मत कीजिए ये बहुत सुखी है अच्छा तुम लोग हाँ हाँ मैं समझ जी ऐसी बच्ची हूँ बेटिया मॉर्निंग गुड ग्रेट पाप देर सीता नो क्या बात है ये अचानक आप लोग यहाँ और ये बार बार सीता का नाम क्यों लिया जा रहा है सासू माँ सीता को हमारे घर की बहू बनाना चाहती हैं हाँ इसीलिए हम सूरज का रिश्ता लेकर आए हैं ये कैसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता अरे मैंने तो बहुत पहले से अपने देवर काशी के साथ सीता की शादी करने का सोचा हुआ है सीता के लिए काशी ऐसी अच्छा लड़का नहीं मिल सकता पढ़ा लिखा है मेहनती है और फिर वो सीता को चाहता भी तो है अरे चाहता तो सूरज भी है मगर ये उम्र में सीता से बहुत बड़ा है तो क्या हुआ अमेरिका में शादी के लिए लड़का लड़की की उम्र नहीं देखी जाती बिल्कुल yes, no अरे तुझे oh, कैसी बात मैंने कहा है मुझे पाप कह के मत बुलाया कर लगता है मेरे पाप याद दिला रहा तू कितना बोला है पिताजी मेरे हिसाब ऐसी सीता के लिए सूरज ऐसी अच्छा लड़का कहीं नहीं मिल सकता मिलना न मिलना तो उस वक्त की बात है बहन जी जब हम उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू करेंगे अभी सीता की उम्र ही क्या है <laughs> बहन जी लड़की की उम्र को बढ़ते वक्त ही कहा लगता है अभी आंगन में खेलती हुई नजर आती है तो अभी उसकी डोरी आंगन में उतर आती है और हम भी इतनी जल्दी शादी की बात कहा कर रहे हैं हाँ। सिर्फ रिश्ता पक्का करने की बात कर रहे हैं सीता का रिश्ता पक्का करने का अधिकार सिर्फ उसके बाप को है क्यों तुम्हे क्यों नहीं तुम दादा हो क्या तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं मानेगा वो मैं नहीं जानता मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जिसे जो करना चाहिए वही करना चाहिए तो फिर एक काम करते हैं चलकर उसी से पूछ लेते हैं जिसे शादी करनी है हाँ हाँ आपस में झगड़ा करने से तो यही अच्छा रहेगा ठीक है ना सास माँ हाँ हाँ चलो अभी चल के फैसला कर लेते हैं चलो इस मामले में हम लोग जल्दबाजी ना करें तो ही ठीक है मैं बिटिया की दादाजी ऐसी कह दूंगी वही उससे पूछ फैसला सुना देंगी ठीक है अरे सीता बेटी सीते कहा हो तुम <laughs> सीतू बेटी अरे मेरी सीता तू यहाँ क्या कर रही है मैं तो तुझे सुबह से ढूंढ रही हूँ क्या हुआ तेरी तबीयत तो ठीक है ना नहीं अब ठीक हूँ अरे मेरा तो जी घबरा गया था <laughs> ये ले फल खा ले आ, नहीं अरे खा ले आ, मेरे सूरज बेटे ने तेरे लिए खास भेजे है <laughs> बेटी मैं तुझसे खास बात करने आई हूँ शर्माना नहीं दिल खोल कर बता देना तुझे कौन पसंद है और तू किससे शादी करना चाहती है मैं कैसे बता सकती हूँ मेरे बड़े तो दादाजी हैं। अरे दादाजी को तो सूरज बहुत पसंद है लेकिन वो सिर्फ एक ही बात से डर रहे हैं कि कहीं तू उनकी पसंद को इनकार न कर दे तू उनके पूछने ऐसी पहले एक काम कर खुद जा और उनसे जाके कह कि सूरज तुझे बहुत पसंद है वो इतने खुश हो जाएंगे इतने खुश हो जाएंगे अरे इसी बात पर खा ले बेटी खा ले <laughs> तू बोलेगी ना तुझे बहुत पसंद है बोलेगी ना अरे खा ले खा ले खा ले खा ले कितनी गहराई है ना दादाजी देख कर डर लग जाता है <laughs> जानती है बेटी ये गहराइया ये खाइया ना हो तो ऊंचाइयों को कौन पूछे ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो सर उठाए खड़े हैं इनको तो इन खाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहिए दादाजी क्या ये सच है कि धरती अपना रूप बदलती रहती है कल के पहाड़ आज अचानक खाई बन जाते हैं बिल्कुल सच है इस सच्चाई का जीता जागता सबूत मैं हूं कल पहाड़ था आज खाई हूं नहीं दादाजी आज भी आप वही बर्बत हैं जिसे खाइया झुककर सलाम करती हैं। नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए मुझे ये आन ईशान नहीं चाहिए यही तो है मुझसे मेरे बेटे की जुदाई का कारण अपनी जिद मनवाने का इतना आदि हो चुका था मैं कि अपने बेटे की एक जिद को अपने
अपनी अना का सवाल बना लिया था राई का पर्वत बनाकर खुद खुद पर्वत से राई बन बैठा ऐसा कुछ नहीं हुआ है दादाजी आज भी आपकी जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द हम सब के लिए शिव का वरदान है हाँ ऐसा धोखा मैं अपने आप को अक्सर देता रहता हूँ धोखे की बात नहीं है दादाजी अगर यकीन नहीं आता हो तो आजमा कर देख लीजिए जिस लड़के की तरफ आप उंगली उठा देंगे आंखें बंद करके मैं उससे शादी कर लूंगी अगर तेरे बाप ने तुझे वापस बुला लिया तो नहीं जाऊंगी एक बार मेरे डैडी ने आपकी जुबान का अपमान किया था अब मैं उनके बुलावे को नकार कर उन्हें वही दर्द पहुंचाऊंगी जो उन्होंने आपको दिया था नहीं बेटी नहीं ऐसा कभी मत करना औलाद की जुदाई का गम बहुत जान ले बहुत है बेटी किसी दुश्मन को भी ना मिले गम का ऐसा पर्वत जिसकी खाई की गहराई इतनी हो कि बाप की पुकार उसके बेटे तक न पहुंच सके तेरा बाप आएगा और और वही अपनी मर्जी से करेगा तेरी शादी वही करेगा आई एम सॉरी काशी तुम्हें बुरा लगेगा लेकिन तुमसे पूछे बगैर मैंने अपनी शादी का फैसला दादाजी के हाथों में सौंप दिया है मैं जानता हूं सीता कि दादाजी का दिल रखने के लिए तुमने ये सब किया है ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है और इसके बारे में फैसला करने का तुम्हें पूरा अधिकार है तुम मेरे फैसले से नाराज नहीं हो <laughs> सीता चांदनी से भला अंधकार कैसे नाराज हो सकता है तुमने जो फैसला किया बिल्कुल सही किया है और मैं तुम्हारे फैसले से इतना खुश हूं इतना खुश हूं कि डर लगता है कहीं आंखों में खुशी के आंसू आ गए तो तुम उन्हें गम के आंसू ना समझ बैठो इसलिए मैं तुम्हें तुम पहले से इतनी परेशान हो मैं तुम्हें और परेशानी में नहीं डालना चाहता मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो मुस्कुराती रहो तुम सच्ची पपलिया हो करते हुए आज फैसला होना जरूरी है जाओ जाके पूछो उनसे अरे पांच बार तो पूछ चुका हूँ कहीं बिगड़ गए ना तो मैं नहीं पूछता अरे क्यों हूँ मैं जो तुम्हारे साथ हूँ कहीं देर हो गई तो सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाएगी डरते क्यों समी जी क्या कर रहे हैं रामायण पढ़ रहे हैं पढ़ी पढ़ी बहुत अच्छी बात है है कि आज हम वापस जाने की सोच रहे हैं उससे पहले अगर सूरज और सीता की बात तय हो जाती तो आ, बार बार पूछने से मेरा इरादा बदल जाएगा क्या मैंने कहा ना मेरे बेटे को आ जाने दो लेकिन आपका बेटा आएगा कब जिस सवाल का जवाब खुद मेरे पास ना हो वो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ अजी तो यह मतलब हुआ आपका कि जब तक आपका बेटा आता है तब तक हम इंतजार की सूली आरोप लटकते रहे जब भी बात करते हो मुँह ऐसी फूल झड़ते हैं अपने ही फायदे की सोचते हो नाराज क्यों होते हैं सब जी जिस घर में जवान लड़की होती है वहाँ तो पत्थर आते ही हैं। तो क्या मैं उन पत्थरों से अपना सर फोड़ दूँ अपना सर मत फोड़िए हम लोगों को धक्के मारकर बाहर निकाल दीजिए मतलब साफ है पिताजी ये सूरज का रिश्ता सीधी तरह न नकारते हुए बहाना तलाश कर रहे हैं मुझे बहाना करने की क्या जरूरत है मैं किसी ऐसी दबा हुआ नहीं हूँ मेरा नाम सीताराम चौधरी है मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरे दिल को ठीक लगता है और हमेशा वही करता रहूँगा एक बार मैंने कह दिया कि सीता की शादी का फैसला उसका बाप आकर करेगा तो उसका बाप ही आकर करेगा कोई दूसरी बात नहीं जानकी जी इन लोगों को विदा कर दो आ? आप लोग जा सकते हैं और अब तभी आना जब वासु वापस आ जाएगा 
पता नहीं इस वास्तु ने किस मुसीबत में डाल रखा है ना आता है और ना नम आता है मुझे पता लगा कि मरने से पहले आपने किसी अच्छे मौके के बारे में क्यों नहीं बताया क्योंकि बुरी खबर सुनाने का अच्छा मौका हो ही नहीं सकता और अगर है तो बस यही है आज भी अगर मैं चूक गई तो जितनी भी तबाही होगी उसकी सिर्फ मैं जिम्मेदार रहूंगी मैं उन्हें सब कुछ बताने जा रही हूं पापा सब कुछ जो मैं सोच रही हूँ आप भी वही सोच रहे हैं ना हाँ क्या यही कि वासु आएगा तो हम उसे वापस नहीं जाने देंगे यही रोक लेंगे उसे अपने पास यही सोच रही हूँ ना तुम हाँ बस एक बार वो आ जाए और मुझे मां कहकर पुकारे उसके बाद अगर मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए भगवान से मुझे कोई शिकायत नहीं होगी एक बार एक बार मेरा बेटा मुझे मिल जाए बस इसी एक लम्हे के लिए हम जी रहे अगर वो नहीं आया तो तो हम हम सीता को लेकर उससे मिलने अमेरिका चले जाएंगे बना रखा है बुढ़ापे में मुझे ना सुनने लगा क्या लागा चुनरिया में राग छुपाऊ कैसे शादी करके आ रहा हूँ बताओ कैसे शादी और इस उम्र में अरे आदमी और घोड़ा 
ये कभी होता नहीं बूढ़ा और मैं तो अभी सात साल का हूँ लेकिन एक बड़े बिहार थे जिनकी उम्र सौ साल की थी और धड़ा धड़ धड़ा धड़ शादी करते जा रहे थे किसी ने उनसे पूछा कि बड़े मिया ये शादी क्यों इतनी कर रहे हो तो उन्होंने कहा कि मुझे शादी का कोई शौक नहीं है भाई मुझे तो उस वक्त बड़ा मजा आता है जब मौलाना निके के टाइम पे कहते हैं कि जरा दूल्हे को बुला <laughs> <laughs> मैं तो कहता हूँ यार तू भी दूसरी शादी कर रहा नहीं दादी एक आदमी को एक जन्म में एक पत्नी काफी है अरे अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो भी मैं जानकी से ही शादी करूंगा तेरे की यार तू भी आ गया मेरे चक्कर में मैंने कौन सी दूसरी औरत से शादी की है मैंने तो वही अपने पुराने डब्बे पुरानी पत्नी से शादी की है अच्छा अच्छा तेरा मतलब तू शिष्टिपूर्ति की बात कर रहा था हाँ देख अभी चार दिन बाद में तू भी सात साल का हो जाए तू भी अपनी शस्ती पूर्ति करा ले बाद में देख बड़ा मजा आएगा सब बातें याद आ जाएंगी जवानी वापस आ जाएगी सब आ जाएगा क्या वासु वापस आ जाएगा अरे यार क्यों नहीं वापस आएगा उसका तो बाप भी वापस आएगा बाप तो तू है यार देख यार वासु तेरा बेटा है अगर बाप की शस्ती पूर्ति में बेटा नहीं आएगा तो उस बेटे का बाप से संबंध ही क्या मैं कहता हूँ ना यार मैं तेरे यार तेरा बेटा जरूर आएगा जरूर आएगा तेरा बेटा वासु आएगा ना हाँ आएगा जानकी जी क्या है इधर आओ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है मैं कुछ काम करा रही हूँ अभी अरे मेरी बात बहुत जरूरी है आओ इधर चलो जल्दी आओ हाथ छोड़ो नौका चक्कर देखेंगे तो क्या सोचेंगे अरे सोचने तो हमें दोबारा शादी करनी पड़ेगी क्यों हमारी पहली शादी को क्या हो गया दोबारा शादी करने को षष्टी पूर्ति कहते हैं हम बड़े जश्न के साथ मनाएंगे क्यों किसे दिखाना है दिखाना नहीं बहाना है हा? अपने वासु को बुलाने का माँ बाप की षष्टी पूर्ति में बेटे को आना ही पड़ता है ऐसे ऐसे करेंगे तो वासु आ जाएगा अरे उसे आना ही पड़ेगा नहीं तो हमारा संबंध उसे हमेशा के लिए टूट जाएगा नहीं ठीक है जी आओ बेटी आओ आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं दादाजी तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा किसी अपने की मेहनत नहीं आ रही तुम्हें अरे पगली ये वासु का कमरा है इसे पालने में झूल झूल कर उसका बचपन जवान हुआ है अब इस कमरे को तुम्हें फिर से आबाद करना है किसी चीज की कमी लगे तो नौकरों से कहकर मंगवा लेना कोई मेहमान आ रहा है क्या हाँ हमारी षष्टी पूर्ति के लिए मेहमान बनकर इस घर का मालिक आ रहा है वासु आ रहा है है तू अपनी बेटी की तपस्या का ये फल दिया क्या मांगा था मेरे तुझसे एक छोटी सी मदद सिर्फ एक मौका ही तो मांगा था कि मैं अपनी माँ बाप की मौत की खबर इन लोगों को बिना इनको तकलीफ दिए सुना सकू लेकिन तूने मुझे क्या दिया मेरी सारी उम्मीदों को मिट्टी में हिला दिया कितनी बार मैंने तुम्हारे किनारों पर श्रद्धा के धुन से खून के आंसू बहाए लेकिन तुम पर कोई असर नहीं पड़ा पहाड़ की जिन ऊंचाइयों से तुम इस धरती पर गिरती हो मैं भी वहीं से गिरकर तुम्हारी गोद में अपनी जान दे दूंगी 
लेकिन तुम्हारे कदमों में अपनी धुन कभी नहीं बचाऊंगी कभी नहीं बचाऊंगी जा रही हो सीता मर नहीं अरे रुक जाओ सीता गाड़ी में ब्रेक नहीं है डुबोएगा मैं बोलो हाँ अचानक मैंने तुम्हारी और डॉक्टर विवेक की बातें सुन ली थी और तब मुझे महसूस हुआ कि तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो मगर यह है तुम्हारी बहादुरी हालात से डरकर मर जाना चाहती हो तो फिर क्या करूं दादाजी अपने बेटे के लिए शशि पूर्ति बना रहे हैं मैं मरने वालों को जिंदा कैसे करूँ इसलिए तुम जिंदो को भी मार डालना चाहती हो तो एक काम करो जहां हस्तियां डुबोई जाती है ना तुम मुझे वहां डुबोकर मार डालो देखो सीता मरने वालों के लिए मरा नहीं जाता जिंदों के लिए जिया जाता है हमारी जिंदगी हर सांस की कसदार है और कर्ज पूरा किए बिना इस दुनिया से जाना जिंदगी का अपमान है घंगोर पाप है सीता पूर्णिया में कुछ नहीं जानती हूँ अपने आंसू का दाम बनवाती रहूँ के लिए सिर्फ दो ही दिन बाकी है दादाजी को इसमें पता चल गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम ही कुछ करो काशी अरे मैंने तो सोचा था वासु के आते ही उसके गले में ये हाथ डाल दूंगा यहां तो सुबह से शाम होने को आई है लेकिन वासु का पता ही नहीं अजी मैं तो इन फूलों की तरह मुरझाने लग गया हूँ वासु नहीं आया तो सारे वो आएगा जरूर आएगा अरे आएगा तो सही जाएगा कहा सीता बेटी तूने ठीक टेलीग्राम दिया था ना षष्टि पूर्ति के बारे में टेलीग्राम तो मैंने भेज दिया था मैं भी परेशान हूँ वो अभी तक आए क्यों नहीं दादाजी दादाजी अमेरिका से ये तारा है वासु का होगा पढ़ो विशिंग षष्टि पूर्ति फंक्शन अ ग्रैंड सक्सेस मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू डियर पिताजी एंड माता जी ड्यू टू बैड वेदर द फ्लाइट ऑफ गॉड कैंसिल्ड सो वी वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द फंक्शन लव फॉर सीता एंड द होल फैमिली वासु आ रहा है ना वासु नहीं आ रहा कोई नहीं आ रहा कोई कोई सृष्टि वृत्ति नहीं होगी दादाजी दादाजी आपसे एक बात कर रही थी वो क्या है कि सारे लोग चाहते हैं कि आप शष्टि पूर्ति ये क्या शष्टि पूर्ति का रिकॉर्ड लगा रखा है दादाजी की बात पत्थर पे लकीर है शष्टि पूर्ति नहीं होगी मतलब नहीं होगी समझे अब तुम यहाँ से निकलो चलो दादाजी को परेशान मत करो हाँ दादाजी आप दूध पीजिए और सो जाइए बड़े मूर्ख लोग हैं कितनी बात समझाया समझते ही नहीं लेकिन मैं उनको संभालूंगी आप दूध पीजिए और सो जाइए अरे आपकी शस्ती पूर्ति है 
मनाए या नहीं मनाए किसी के बाप का क्या जाता है हा? और वो बी प्रताप दादा है ना बात को बड़े उछाल रहे थे कह रहे थे चौधरी जी की बड़ी बेजती होगी लेकिन मैंने भी उन्हें बता दिया कि बेजती दादाजी की नहीं उनके बेटे की होगी अरे कोई मेरे दादाजी पे कुछ कहे और मैं चुप रहा हूँ आप दूध पीजिए और सो जाइए चलिए चलिए जब वासुदेव अपने आप को समझते क्या है अमेरिका गए तो बड़े आदमी बन गए अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं आज तक तो मैं उनकी तरफ लेती रही लेकिन अब तो मुझे भी उन पर गुस्सा नहीं लगाया अगर वो आपकी शक्तिपूर्ति के लिए नहीं आएंगे तो मैं भी उनके शक्तिपूर्ति के लिए नहीं जाऊंगी हाँ फिर पा पापा नहीं बेटा ऐसा नहीं सोचते क्यों नहीं सोचते आई बिलीव इन टिट फॉर टैट और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे चलते हैं आपसे मौसम खराब हो गया फ्लाइट कैंसिल हो गई ये सब तो बहाने हैं इरादा हो आने का तो कैसे भी आ सकते थे नहीं आए तो मत आए आप दूध पीजिए और सो जाइए चलिए ये तुमने क्या लगा रखा है दूध पीजिए सो जाइए दूध पीजिए सो जाइए आपकी सेहत के लिए दादाजी देखिए आप जागेंगे तो सोचेंगे सोचेंगे तो परेशान होंगे परेशान होंगे तो आपको दुख पहुंचेगा और दुख पहुंचेगा तो आपकी सेहत खराब होगी कि नहीं इसलिए आप दूध पीजिए सो जाइए चिल जी ना मैं दूध पीऊंगा और ना ही मैं सूंगा तो फिर आप क्या करेंगे चष्टी पूर्ति बनाऊंगा चष्टी पूर्ति बनाएंगे हाँ वासु नहीं है तो क्या हुआ आप सब लोग तो है ना हम सब तो हैं लेकिन 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 क्या वो क्या समझता है वो मुझे हरा देगा मैं उसका बाप हूं बाप तो फिर चपक 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 <laughs> 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 दामन ना छोड़ेंगे हम हमने तो ली है कसम दामन ना छोड़ेंगे हम तेरे लिए जाने वफा लेंगे हजारों जन्म छोड़ेंगे हम हमने तो ली है कसम दामन ना छोड़ेंगे हम इस प्यार की इस प्रीत की गंगा हमेशा बहे है ये दुआ जोड़ी तेरी यूं ही सलामत रहे बने शादी हुई फिर बन... 
बन गए मम्मी पापा दादा बने दादी बने पर आया ना इन पे बुढ़ापा कि नए दिए बनकर फिर से जगमुगा उठे हैं हमारा बेटा जो खुशी हमारे दामन से छीन कर ले गया था आज उसी की बेटी ने वही खुशियां फिर से हमारी झोली में भरती है आप खुश हैं हाँ बहुत खुश हूं बाद आपके चेहरे पर खुशी की झलक देखी भगवान करे आप सदा इसी तरह खुश रहे क्या बात है जानकी तुम्हारी आंखों में आंसू यू ही खुशी के आंसू है देखो जानकी मुझसे कुछ मत छुपाओ हमारी खुशी और गम सांझे हैं। तुमने दिन रात मेरी परछाई बनकर मेरे साथ जीवन गुजारा है मेरी खुशी में तुम्हारी खुशी मेरे गम में तुम्हारी गमी रही है तुम्हारे दिल पर इतना कुछ भी तरह लेकिन लेकिन तुमने कभी दिल की बात जबान पर नहीं आने दी तुम्हारी सहन शक्ति के आगे मैं हार गया जान की हार गया बता क्या सृष्टि पूर्ति में कोई कमी रह गई वासु आज भी नहीं आया बाप बेटे का झगड़ा हुआ लुची मां की खुशियां आप जाते हैं 
कि वो खुद यहाँ चला है वो चाहता है आप उसे बुलवाए ना तो वो यहाँ खुद आएगा और ना ही आप उसे बुलवाएंगे एक बार बताओ चल मैंने आज तक किसको नहीं बताया तुम्हें भी नहीं आंसु के लिए दिन रात तुम्हारी तड़प देखकर पूजा की शादी में मैंने वासु को खुद बुलाया था आपने से बुलाया था आपने वासु को माफ कर दिया मेरी सुख की खातिर मेरी खुशी के लिए आप अपना भी मान छोड़कर कब किसी किसी नीचे उतर आए आप देखता है भगवान है मेरे आप भी इतना कुछ कर दिया मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए क्या हुआ दादाजी चल बेटे जल्दी से फोन करके अपने पिता को बुला ले हाँ अब तो उसे आना ही पड़ेगा वो आएंगे दादाजी जरूर आएंगे नहीं उसे आज ही आना पड़ेगा अभी आना पड़ेगा अभी क्यों चिता को आग देकर अपना कर्ज चुकाने के लिए आप क्या कह रहे हैं दादाजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जानकी जानकी हम सबको छोड़कर चली गई है वो भगवान के पास चली गई है उसकी आखिरी इच्छा थी कि एक बार वासु को देख सके चल बेटी जल्दी से पोस्ट ऑफिस जाकर फोन से वासु को बुला लेते चल नहीं दादाजी इस वक्त आपका भाजपा ठीक नहीं लगता मैं जाकर पापा को फोन करके आती हूँ
अपने आप को मार डालूंगी क्या काश ऐसा हो सकता एक फर्ज की लाश को लेकर मैं पहले ही घूम रही थी और दूसरी दादी ने मुझ पर डाल दी अब तुम ही बताओ काशी मैं क्या करूं? मैं क्या बताऊ जिस झूठी आंस की डोर से तुम उम्मीदों के सपने बांधती रही हो उसी का सहारा लेना पड़ेगा नहीं काशी नहीं। ये झूठी आज की डोर मेरे लिए एक फांसी का फंदा बन गई है ये तुम घुट रहा है काशी झूठ नहीं बोल सकती नहीं बोल सकती इसके सिवा और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है दादी तो चली गई और दादा को बचाने के लिए इस झूठ को ही सच मानकर चलना पड़ेगा हाँ चले गए हैं पहले मम्मी गई फिर पापा जाने दो सबको जाने दो ये दुनिया बड़ी अजीब है जो एक बार जाता है लौट कर नहीं आता और कोई उनका आखिरी सांस तक इंतजार करता है इसने भी किया अब इसका इंतजार खत्म हो गया इसका सफर भी खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया अपनी मां की अर्थी को कांदा न दे सके उसकी चिता को आग न दे सके वो कोई बेटा होता है उस दिन तुमने कहा था कि मैं पत्थर हूं पत्थर मैं नहीं पत्थर तुम्हारा पाप है जब उसने नहीं आना था तो हमारे जख्मी सिरे को छल्ली करने के लिए तुम्हें क्यों भेज दिया चले जाओ अपने बाप के पास और ले जाओ मेरे सामने से अपनी मनुष्य चले जाओ मुझे ना मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम्हारे पाप की 
क्या हुआ बताओ क्या हुआ बोलो दादाजी क्या हुआ दादाजी को बताओ की जिंदगी पर दादाजी का जो उधार था उसे चुकाने आई थी मगर सब कुछ अधूरा रह गया उन्हें मुझ जैसे मनहूस पोती की नहीं तुम जैसे बेटे की जरूरत है उनका ख्याल रखना और अगर कभी फूल से भी मेरी याद आए या पूछे मेरे बारे में तो उन्हें यह डायरी दे देना अच्छा दोस्त बनकर हमेशा मुझे सहारा दिया और बदले में कुछ नहीं मांगा तुम जैसे सोने का दिल रखने वाला पपलिया सबको मिले मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी गई कि नहीं वो मनुष्य नहीं है दादाजी वो तो एक ऐसा दीपक है जो अपना खून जलाकर आपकी अंधेरी जिंदगी में रोशनी की किरणें देने आई थी रोशनी की किरणें या आग की लपटे जिसमें बाप के अरमान जलकर राख हो गए मां की याद चिता की आग बन गई जो खुद जल रही हो वो दूसरों को क्या जलाएगी दादाजी यकीन नहीं आता ना ये डायरी पढ़िए ये सीता की लिखी हुई डायरी है जब दादाजी का भेजा हुआ शादी का निमंत्रण मिला था पापा बहुत खुश हुए थे इंडिया जाने की पूरी तैयारी कर ली थी वो मम्मी के साथ शॉपिंग करने गए सबके लिए तोहफे खरीद ले। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया मम्मी की मौत तो उसी वक्त हो गई और पापा 
पापा दो दिन तक अस्पताल में मौत से संघर्ष करते रहे आखिरी वक्त उन्होंने मुझसे कहा मेरी बात कौन से सुनो सीता पापा तुम अपने दादा दादी के पास इंडिया चले जाना वहां पहुंचते ही उन्हें हमारे बारे में नहीं बताना वो ये दुख सह नहीं कर पाएंगे मर मर जाएंगे उनकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है वक्त का इंतजार करना सही सही मौका देकर उन्हें ये बात बताना कि उनका बेटा और बहू इस दुनिया में नहीं रहे ये जिंदगी उन्हीं की देन है उनका उधार चुका है बिना मैं जा रहा हूं उन्हें कभी तकलीफ नहीं देना बेटा मेरी अंतिम अंतिम इच्छा यह है कि मेरी अस्थियां गंगा जी में मेरे पिता पिताजी के हाथों प्रवाहित कर देना नहीं कर सकी मुझे माफ कर देना आज सब कुछ खत्म हो गया उम्मीद की जो सीढ़िया मैं चढ़ रही थी वो दादी की मौत और दादाजी की नफरत पर जाकर खत्म हो गई अब आगे बस खाई है मौत की खाई मैं आपकी अस्थियों के साथ गंगा की गोद में आ रही हूं पापा आ रही हूं नहीं बेटिया क्या हुआ दादाजी नहीं सीता को बचाना होगा सीता को बचाना होगा
अब वो तुमसे नाराज नहीं है वो देखो वो आ रहे हैं ये तू क्या कर रही थी बेटी मुझे माफ कर दे तू मेरे बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करने आई थी और मैं तुझे बुलाता था कौन मुझे माफ कर दे वरना भगवान भी मुझे माफ नहीं कर लाइए मुझे दे चीता जागता सहारा मौजूद है तो इस बेजान सहारे की क्या जरूरत है वासु ने तुझे यहां भेजकर अपनी जिंदगी का उधार चुका दिया अब मुझे तेरे प्यार का उधार चुकाना है बेटी कोई खबर 